करिए एक बारी समय आदिबल कम ऑन बच्चो एनी वन सो टूडे वी विल डिस्कस ऑन करंट अफेयर्स ऑफ ट्वेंटी फोर दिसंबर आई होप कि आपको पता होगा सो आर यू ऑलरेडी कम ऑन टेल मी जल्दी से बताइए हेलो फेरिंग सन कैसे हो ओके सो आपको पता होना चाहिए बच्चों की करंट अफेयर डिस्कस करें ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फोर दिसंबर का सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा इन फिफ्टी इन फाइव स्टेट विच स्टेट एज द कैंपेन बिन इनग्रेटेड कम ऑन टेल मी मैं भी अच्छी हूँ फेरिंग सन वॉट इज योर रियल नेम What is your real name? It's a mysterious one. ऐसे क्लास में फेडिंग सन के नाम से आके बिल्ली वाली हरकत करके क्या फायदा है है ना माय नेम इज शाश्वत पुराने स्टूडेंट पता नहीं लेकिन मैं नहीं जानती हूँ हेलो लक्ष्मी गुड मॉर्निंग हेलो हेलो गुड मॉर्निंग ओके सो जल्दी से आंसर करो फेरिंग सर भूल गई शाश्वत पता नहीं तुम किसी और नाम से आते होगे तो मुझे कैसे याद रहेगा बताओ शाश्वत मैं कुछ समय जानती हूँ लक्ष्मी तुम जानती हो ऋतुजा कैसी हो आज ऋतुजा भी क्लास में है ओ माय गॉड क्या बात है हेलो ऋतुजा शायद मैं मैं ही नहीं जानती हूँ शायद ओके चलो आंसर बताओ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है विकसित भारत संकल्प यात्रा इन फाइव स्टेट सो विच स्टेट हैज द कैंपेन बीन इनग्रेटेड है ना गुड मॉर्निंग ऋतुजा मैं तुम्हें जानती हूँ ऋतुजा आई थिंक तुम वही हो ना जो स्पेशल क्लास में आती हो ओ माय गॉड इट्स अ सॉलिड कंफ्यूजन किसी ने आंसर रखे ऋतुजा इज सही बी ओके सो ऋतुजा कह रही है राजस्थान एमपी तमिलनाडु तेलंगाना एंड मिजोरम सो बच्चों देखो कौन कौन सा स्टेट है मैं आपको समझाती हूँ ध्यान से देखिएगा बच्चों सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द विकसित भारत संकल्प यात्रा इन फाइव स्टेट राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना एंड मिजोरम सो वेरी गुड ऋतुजा यू ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो बहुत सही है मैं बोल रहा हूँ सी ओ तुम भी बोल रहे हो सी ओके 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 
सो फ्लैग ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन नवंबर फिफ्टीन फ्रॉम खूंटी झारखंड विकसित संकल्प भारत संकल्प यात्रा एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग सिटीज एंड अबाउट वेरियस वेलफेयर स्कीम एंड सीक देयर पार्टिसिपेशन इन द स्पिरिट ऑफ जन भागीदारी टू इंश्योर हंड्रेड परसेंट सेचुरेशन ऑफ स्कीम इट इज द लार्जेस्ट एवर आउटरीच इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विल कवर टू पॉइंट सिक्स जीरो लैख ग्राम पंचायत एंड फोर थाउजेंड प्लस अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द नेशन बाई जनवरी Hello, Hemant. Good evening. Sorry, good afternoon. <laughs> Sir, which Indian recently successfully climbed Antarctica highest peak, Mount Vision? Come on, कोई बात नहीं है Hemant. Sir, come on, बच्चों जल्दी से आंसर करिए. Anyone who is giving me the correct answer, come on. Which one is the correct answer? But to jaldi se answer kariye. Bata do, bacho. so the correct answer is it's sheik hasan khan very good d is the correct answer 36 year old government employee from kerala has successfully ascended mount vinson the highest peak in antarctica this remarkable feat marks his conquest of the fifth highest peak adding to his impressive list of accomplishment so mount everest asia ka mount denali north america ka mount kilimanjaro africa ka and mount elbrus यूरोप का ये ये माउंटेन है दैट खान हैज क्लाइम सो फार ओके सो दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन इन विच सिटी डेड पी एम नरेंद्र मोदी इनग्रेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर सर स्वर्व वेद महामंदिर वाराणसी शांति 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 कौन है शांति कौन है पेरिंग सान लक्ष्मी हेमंत ऋतुजा शांति कहाँ से आ गई हैप्पी संडे हेलो राही मैं अच्छी हूँ मैं अच्छी हूँ So the correct answer is it's Varanasi, Uttar Pradesh. Very good. Raya Sunday hai kya? Ha, Sunday hi hai. So Prime Minister Narendra Modi inaugurated the world largest meditation center, Sarved Mahamandir in Omaraha, Varanasi, UP. Prime Minister paid tribute to the statue of Maharishi Sadafal Devji Maharaj. it can seat 20000 people at a time for meditation pm laid the foundation stone the and dedicated to the nation multiple development project worth over rupees 19150 crore in varanasi up the project include the inauguration of new pandit din dayal upadhyay nagar new bhavpur dedicated freight corridor project among other railway project he flagged of varanasi new delhi vande bharat express train dohri ghat mau memu tra train we also flagged off the uh, he also flagged off the 10000 locomotive made by banaras locomotive work you know he inaugurated greenfield shipur pulwaria lehtara road he also launched the unified tourist pass system under the smart city mission mam class ki pdf nahi mil rahi hai mam mere ko okay hemant theek hai mai group pe bhej dungi theek hai 
So this one is the next question. आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट कराया बच्चों काशी तमिल संगमम 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन वाराणसी उत्तर प्रदेश ही फ्लैग ऑफ द कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन एंड लॉन्च मल्टी लैंग्वेज एंड ब्रेल ट्रांसलेशन ऑफ थिरुकुरल मनी मेकलाई एंड अदर क्लासिक तमिल लिटरेचर ऑन द ओकेजन काशी तमिल संगमम एम्स टू सेलिब्रेट री एफॉर्म एंड डिस्कवर द एज ओल्ड लिंक between tamil nadu and kashi two of the country's most important and ancient seats of learning starting last year the kashi tamil sangam is aimed at celebrating the many aspects of the historical and civilizational connection between india's north and south this year it will be held from december 17 to december 31st various cultural groups from tamil nadu and varanasi will perform in kashi right कमॉन बच्चों सो दिस वन इज ओहो ये तो क्वेश्चन ही कट गया है जस्ट वेट ओके सो दिस वन इज द क्वेश्चन हाँ रितुजा मेरा टेलीग्राम पे आज से मैं टेलीग्राम पे रोज भेज दिया करूंगी ठीक है आज से मैं रोज ये सारे क्वेश्चंस भेज दिया करूंगी ठीक है रितुजा आप सर्च कर सकते हो जस्ट वेट तो जो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर विच एग्जाम इट्स अन अकेडमी ए पूजा वन वन लियोन ओके एनी वन एमन पेरिंग तुझा कौन सा ग्रुप है ये चेक कर लो ओके ओके फॉर रुजे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर थ्री ईयर और फाइव ईयर सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है नाथन लियोन ठीक है ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर है नाथन लियोन हैज बिकम द एथ बॉलर हैज बिकम द एथ बॉलर एंड फोर्थ स्पिनर टू रीच फाइव हंड्रेड टेस्ट टेस्ट विकेट It has Leon यहाँ यहाँ दे दो because it has passed three year ma'am okay so देखो सभी को इसका आंसर तो पता ही था ना सभी को इसका आंसर तो पता ही था right है ना क्या सभी को इसका आंसर पता था जल्दी से बताओ क्योंकि बहुत easy था बहुत easy था पासवर्ड सो राइट सो ऑस्ट्रेलिया ऑफ स्पिनर नाथन लियोन हैज बिकेम द एथ बॉलर एंड फोर्थ स्पिनर टू रीच फाइव हंड्रेड टेस्ट विकेट इट हैज लियोन ट्रैपिंग पार्क्स स्विच पार्क्स फहीम अशरफ लेग बिफोर विकेट दैट हेल्प हिम रीच द मच अवेटेड माइल स्टोन फॉर द ऑस्ट्रेलिया ऑफ स्पिनर With a total of 501 wicket now, the 123 match veteran of a spinner uh, is Australia's third leading wicket taker after the legendary Shane Warne and Glenn McGrath in the format. So Mudia Murli Dharan the Dharan hai 800 wicket on on liya Sri Lanka ke hain wo bacho. Shane Warne hai 708 wickets. Uh, James Anderson hai. Inke saare details aapko mention honge bacho. So this one is the next question. Hope so aapko visible hoga. Come on. This one is the next question. Who 
who flagged off India's first winter scientific expedition to the Arctic from New Delhi. It's Kiran Rijuju, Jitendra Singh, Narendra Modi, Anurag Thakur. Come on, which one is the correct answer? I am in last year and I am in 6th sem, April and I am in law exam in March. So, do I have an exam? Yes, you have to do appearing and put it in the paper. Appearing and put it in the two papers, okay? MHZ and COET. If you want to give any other paper, then you have to give an NLSIU paper for a 3-year LLB. फिर एनएलयू उड़ीसा चेक कर सकती हो ठीक है उड़ीसा चेक कर सकती हो इसके अलावा एक एग्जाम और जे चेक कर सकती हो इतने सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास ठीक है ठीक है बच्चों सो द करेक्ट आंसर इज ध्यान से देखना यूनियन मिनिस्टर जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ ऑल साइंस किरण रिजुजू उन्होंने फ्लैग ऑफ कर इंडिया का पहला विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू द आर्टिक फ्रॉम न्यू डेली Indian scientific expedition to the Arctic during the winter will allow will allow researchers to conduct unique scientific observation during polar nights where there is no sunlight for clearly 24 hours and sub-zero temperature. So 2008 में India ने operate करा research base in the Arctic named Himadri, which has been most host hosting scientific during the summer. Right. So next question करें. So this one is the next question. Which state has won the first position in the Para Khelo India Games? Which one is the correct answer? Tell me quickly, kids. Tell me quickly, kids. मेरे क्वेश्चन रीड नहीं किया आपने मैं मैंने रीड नहीं किया अच्छा किसका क्वेश्चन हेमंत का ना हेमंत का पूछा था मैं मेरे सीटी में सी कितने मंथ्स के करने नाइन मंथ्स अप्रॉक्स नाइन मंथ टेन मंथ अप्रॉक्स कम से कम ठीक है ओके हरियाणा बहुत सारे बच्चों का आंसर हरियाणा आ रहा है बच्चों और कोई और कोई जल्दी से बताइए May 2023 to April 2020. Okay. Chalo, so let's check. Karte so, Union, uh, Union Sports Minister Anurag Sikh Thakur has declared that the Para Khelo India Games closed jo hai, wo New Delhi. Mein hua hai. So, Haryana is the top owner. Raha hai, 105 medals, rahe, 40 gold, 39 silver, 26 bronze medal. Finishing second was Uttar Pradesh. Total medal 62 रही है उसके पास और तमिलनाडु third number पे। The game also witnessed an Asian record being bettered by Pranav Surma of Haryana, who improved his Asian Para Game gold medal winning performance of 30.01 with an effort of 33.54 meter in the club throw event. Right. So this one is the next question. This one is the next question, बच्चों। Come on, answer करिए।
नहीं मन मैं नहीं पढ़ाती मैं नहीं पढ़ाती मैं सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ स्टार्टिंग जी के करंट अफेयर्स मतलब टोटल जी के और उसके साथ साथ क्वांट ओके यू आर सेइंग दैट इज फोर सो ध्यान से देखना बच्चों एज अ पार्टी टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स पेरिस एग्रीमेंट इंडिया ने सबमिट करा है फर्स्ट नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ईयर टू कंप्राइजिंग इंटरलिया फॉलोइंग टू क्वान्टिफिएबल टारगेट टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी तो देखो एग्जैक्टली exactly आंसर क्या होगा इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टारगेट तो देर आर ओनली टू टारगेट ना देर आर ओनली टू टारगेट राइट दीज टू टारगेट हैव बीन अचीव वेल अहेड ऑफ द टाइम हार आई आज दस बजे क्लास है मेरी स्टार्टिंग की आज दस बजे स्टार्टिंग की क्लास है मैंने आपको बताया भी था कि एम डब्ल्यू एफ में सॉरी मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू एफ लिख दिया वाह ग्रेट मैं भी ग्रेट हूँ एम डब्ल्यू एफ में जो मैथ्स की क्लास होगी ठीक है जिसकी टाइमिंग सिक्स पी एम होगी ठीक है टी टी एस एस राइट स्टार्टिंग जी के होगा स्टार्टिंग जी के होगा टेन पी एम पे और और रोज होगी डेली करंट अफेयर्स की क्लास प्लस स्टार्टिंग प्लस स्टार्टिंग ट्वेल्व नून पे ठीक है हाँ ये सब सब यूट्यूब पर है कम ऑन बच्चों आंसर करिए कम ऑन बच्चों आंसर करो तुमने वाइट ही नहीं लिया वाइट ही पे नहीं लिया कभी देखो मेरी मैथ्स की तुम्हें दिखेगा तुम यहाँ पे अन अकेडमी क्लाट में अन अकेडमी क्लाट के लाइव सेक्शन में जाना लाइव सेक्शन में जाना मैंने सिर्फ क्वांट के क्लास नहीं प्लस करंट अफेयर्स प्लस स्टार्टिंग जीके भी ले रखा है तो जो तुम लोगों के पेपर में तुम लोगों का बहुत हेल्प करेगा सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया के जो उमा शेखर हैं वॉज इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रोम बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ विद एन इम्प्रेसिव फोर्टी फाइव वोट्स आउट ऑफ फिफ्टी वोट इन द फर्स्ट राउंड इंडिया विल बी देंबर ऑफ द बॉडी For the period two thousand twenty-four to twenty-eight, the Unidroid, a independent governmental organization, has a deal with the various legal issues. They include study needs method for modernizing commercial and private laws. Right. So next question, के तरफ चलते हैं बच्चों. आज के क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहे हैं. Oh ho, कोई बात नहीं रहती जा. कौन सी कंट्री है जिन्होंने कमेंट्स करा है ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट फोर्थ जेनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर अभी स्टार्टिंग करवाऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा विच कंट्री हैज कमेंस द ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर ओके राय सिंह चाइना राय सिंह चाइना हेमंत ओके सेशन को लाइक कर दिया ना तुम लोगों ने कि मुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी कि सेशन को लाइक कर देना एनी वन कम ऑन जल्दी से बताओ ओके okay. पहले से बताओ बच्चों 
सो द करेक्ट आंसर इज चाइना वेरी गुड चाइना ने कमेंट्स करा ऑपरेशन 200 सौ मेगावॉट हाई टेम्परेचर पे एक गैस कुल रिएक्टर प्लान विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर इन शैंगडोंग चाइना बीजिंग बेस लैंडस्केप टेक्नोलॉजी जूक टू वाई थ्री कैरियर रॉकेट ब्लास्टर ऑफ फ्रॉम जियो क्वान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर इन चाइनाज इनर मंगोलिया रीजन बिकमिंग द फर्स्ट मिथेन पावर रॉकेट टू सक्सीड इन लिफ्टिंग सेटेलाइट द मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट इज ऑल्सो डीम टू बी लेस पॉल्यूटिंग सेफर चीपर एंड सुटेबल प्रोपलेंट फॉर अ री यूजेबल रॉकेट बैड कंट्री ओके सो हु हैव बिकम द फर्स्ट एशियन मैन टू बी इंडक्टेड इन टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम जल्दी से बताओ बच्चों कमॉन बच्चो हेलो हेलो कैसे हो नो वन इज गिविंग मी द करेक्ट आंसर सो द करेक्ट आंसर इज विजय अमृतराज वेरी गुड एंड लियंडर पेज सो द करेक्ट आंसर इज ए जिसने भी ए बोला है सिर्फ ऋतुजा ने आंसर ए किया है सो इंडिया के जो टेनिस लीजन है विजय अमृत राज और लियंडर पेज मेर हिस्ट्री एज द बिकम द फर्स्ट एशियन मेन टू बी इंडक्टेड इन टू द इन टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम दिस लैंडमार्क अचीवमेंट ऑल्सो मेक्स इंडिया द ट्वेंटी नेशन टू बी रिप्रेजेंटेड इन द प्रिस्टीजियस इंस्टीट्यूशन राइट So Leander Pace, eighteen times Grand Slam champion in double and mixed double, has earned his place in the player category. While Vijay Amrit Raj is honored to in the contributor category, evaluated every two years. Pace also clinched an Olympics bronze in single, nineteen ninety six. Right. So this one is the next question. Jaldi se bataiye. Vasundra Raje was the first woman Chief Minister of which state? वसुंधरा राजे Good afternoon. Rajasthan. Okay. So the correct answer is Rajasthan. Anagha thirty three. An Anagha. Anagha, you please refresh. कर लो. तुम बहुत पीछे चल रही हो. Anagha को कोई comment में बताओ बच्चों कि वो बहुत पीछे चल रही है. वो refresh कर ले. है ना? अनघा को बोलो कि वो रिफ्रेश कर ले सो हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट सो द करेक्ट आंसर इज इजिप्ट सो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब दे अब्दुल फतेह अल सीसी उन्होंने सिक्योर करा है तीसरी बार लीडर ऑफ द मिडल ईस्ट मोस्ट पॉपुलर नेशन सीसी इज अ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हु हैज सर्व्ड एज द सिक्स्थ एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट सिंस 2014 ऑफिशियल रेसिडेंट और ऑफिस जो है प्रेसिडेंट की वो है हेलियोपोलिस पैलेस कैरो में और इजिप्ट का कैपिटल है वो सभी को पता होगा और इजिप्ट का जो कैपिटल है वो कैरो करेंसी इज इजिप्टियन पाउंड ओके हेमंत 
So this one is the next question. कौन सी कंट्री है जिन्होंने जीता है मेन्स एफ आई एच हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप फ्रांस इंग्लैंड पुर्तगाल विच वन इज द करेक्ट आंसर ओके Hemant is saying France. Okay, anyone? Anyone? Okay, so the correct answer is it is. Look, uh, exactly. I will tell you that if we discuss it, the 2023 Men's FI Hockey Junior World Cup, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World Cup. Okay, it was a thirteenth edition of Men's FI Hockey Junior World लिखा हुआ है कि जर्मनी वॉन रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग सेवेंथ टाइटल बाय डिफीटिंग फ्रांस टू वन इन द फाइनल राइट सो स्पेन वॉन देयर सेकंड ब्रॉन्ज मेडल एट द जूनियर वर्ल्ड कप एज द डिफीटेड इंडिया थ्री वन द मेन एफ आई एच हॉकी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जो कि थर्टीन ट्वेंटी नाइन जनवरी को हुआ था जर्मनी डिफीटेड बेल्जियम टू विन देयर थर्ड वर्ल्ड कप टाइटल राइट हाउ इट इज फ्रांस प्लीज मुझे बताइए बच्चों कि फ्रांस कैसे जिसने भी फ्रांस लिखा है कैसे So this one is the next question. When is the Good Governance Week celebrated? ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर ओके मैंने पूरा वीक पूछा है मैंने पूरा वीक पूछा राई मैंने ये नहीं पूछा गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है मैंने पूछा है कि ओके हेमंत सिंह ए एंड समन सिंह बी ट्वेंटी एथ ये डेट मुझे लगता है गलत है अच्छा ठीक है सो बच्चों इट्स नाइनटीन दिसंबर टू ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर ना राइट ए इज द करेक्ट आंसर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने इनाग्रेट करा है गुड गवर्नेंस वीक सुहासन सप्ताह सुशासन सप्ताह सॉरी सुशासन सप्ताह बींग सेलिब्रेटेड फ्रॉम नाइनटीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री गुड गवर्नेंस वीक टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जो है वो थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑफ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन है जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक डिफेंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ट्वेंटी फर्स्ट डिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे टू मार्क द बोल्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेई ओके सॉरी आया वॉट आर यू आस्किंग यू आर आस्किंग अबाउट एम सी यू टी बी एल एल वी कम ऑन क्या जानना चाहते हैं आप मुझे क्लियरली पूछे आप मुझे क्या जानना चाहते हैं आप पूछे मैं आपको बता दूंगी ओके okay, मन मैंने नहीं देखा होगा
शौर्य अगर आप रेगुलर क्लास आओगे और अगर आप मेरे ग्रुप में आते हो जस्ट अन अकेडमी पूजा वन वन पे तो वहां पे मैं दे दिया करूंगी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है फ्रॉम क्लास राइज So anyone who is going to give me the correct answer, so the correct answer is it's ADB Asian Development Bank. But the Asian Development Bank का जो capital है वो money sorry Manila है right? क्या है Manila है? The government of India and Asian Development Bank उन्होंने two hundred fifty million की policy मतलब two hundred fifty million dollar की policy sign करी है loan that will continue support to industrial corridor development. to make manufacturing more competitive strength in national supply chain and links with regional and global value chain and create more and better job so government of india and asian development bank unhone ek agreement sign kari hai 37 billion japanese yen mein loan that will continue financing the construction of the 82 km delhi merit regional rapid transit system corridor so this one is the next question लेकिन बच्चों मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मुझे जिनका लगेगा कि वो रेगुलर आ रहे हैं ना मैं मैं सोच रही थी कि अच्छा ठीक है मैं पीडीएफ भी उसी अकॉर्डिंग दूंगी सिर्फ पीडीएफ लेने के लिए ग्रुप मत ज्वाइन करना प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट वरना मैं उसे रिमूव भी कर दूंगी अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो ठीक है ऋतुजा अगर आप थ्री ईयर के लिए आप देना चाहते हो तो आप एम दे सकते हो देखो एम एच सी टी दे सकते हो आप सी यू ई टी दे सकते हो आप जे एम आई दे सकते हो एन एल एन आता है एन एल एस आई यू के लिए वो दे सकते हो एन एल यू उड़ीसा आता है सिम्बायोसिस का एक पेपर आता है सिम्बायोसिस पुणे का एक पेपर आता है वो दे सकते हो इतना तो दे ही सकते हो नहीं मन में तुम्हें नहीं बोल रही थी मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी वो मुझे पता है मन में तुम्हें नहीं बोल रही राइट चलिए कम ऑन आंसर बताइए बच्चों ओके श्योर है ओके सो द करेक्ट आंसर इज इट्स देखो काकरा पार एटॉमिक जो है वो गुजरात में है ठीक है सो इंडिया का सेकेंड होम बिल सेवन हंड्रेड मेगा वॉट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एट काकरा पार इन गुजरात उन्होंने अचीव करा है फर्स्ट क्रिटिकली क्रिटिकलिटी द स्टार्ट ऑफ कंट्रोल फीजन रिएक्शन काकरा पार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट फोर इज द सेकेंड इन द सीरीज ऑफ सिक्सटीन इन द जीनियस स्पेशलाइज हैवी वाटर रिएक्टर राइट सो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए काकरा पार के बारे में so this one is the next question दुनिया का deepest और largest underground laboratory become operational in which country in world deepest and largest underground laboratory become operational in which country come on और मैं जो maths भी ले रही हूँ ना जो मैं maths भी ले रही हूँ ना maths दोनों के लिए ले रही हूँ for CUET three year और फाइव ईयर राइट और एम एस सी टी थ्री ईयर और फाइव ईयर वैसे वैसे जितना मुझे पता है कि थ्री ईयर में मैथ्स नहीं आता है लेकिन आपको सी यू टी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा U.S. is right answer. Okay. So the correct answer is China. World deepest and largest underground laboratory become operational in China. Twenty four hundred meter deep physics laboratory is located in southwest China, Sichuan province. 
चाइना ने लॉन्च करा टॉप सीक्रेट मिलिट्री स्पाई सेटेलाइट यागोन यागन फोर्टी वन डेट विल कंटिन्यूसली मॉनिटर टू द इंडस पैसिफिक द रॉकेट वाज लॉन्च अ टॉप मॉडिफाइड लॉन्ग मार्च फाइव लॉन्च नो रितुजा उसे बेसिक्स नहीं बोल सकते हैं एमएचसीटी में जो फाइव ईयर में आता है उसे बेसिक्स बोल सकते हैं बट सी में जो आता है वो बेसिक्स नहीं होता उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है Come on, which one is the correct answer? General test. उसके मार्क्स नॉर्मल नहीं होते हैं थोड़े देखो आने के आदमी पे ना सी यू ई टी थ्री एल एल बी का भी टेस्ट चल रहा है बच्चों तो उसमें होगा आप देखना क्वेश्चन कैसा आता है मैंने उसी अकॉर्डिंग मैथ्स के क्वेश्चन रखे हैं ठीक है सो थ्री दैट इज ओके बी हाउ मेनी इंडियन आर्म फोर्स ऑफिसर वार इज गोल्ड इन आउल फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट डिफेंस सर्विसेज कमान एंड स्टेट कॉलेज इन श्रीलंका तो द करेक्ट आंसर इज इट इज थ्री राइट ऑल थ्री इंडियन आर्म फोर्सेज ऑफिसर अंडर गोइंग द कमान एंड स्टाफ कोर्स एट डिफेंस सर्विसेज कमान एंड स्टाफ कॉलेज इन श्रीलंका दैट हैव बिन अवॉर्डेड द गोल्डन आउल फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस द डी सी एस सी एस सॉरी द डी एस सी एस सी कोर्स है एक प्रोग्राम डेजिग्नेटेड टू प्रिपेयर सीनियर ऑफिसर्स फॉर लीडरशिप रोल्स इन ज्वाइंट ऑपरेशन एंड हाई कमांड श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रनिल विक्रम सिंह है हैंडल ओवर द अवार्ड टू विंग कमांडर सुमित महाजन मेजर रोहित लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा येस इट इज टेस्ट मैम नो थ्री ईयर का भी अवेलेबल है हेमंत आपने चेक नहीं किया है थ्री ईयर का भी uh, है कल एक बच्चे ने दिया था मुझे बोला था कि मैम क्वेश्चन अच्छे थे एक अगर बाई द वे आप लोगों को मैं बताती हूँ ध्यान से सुनना इलेवन पी पे एक लड़की आती है ठीक है इलेवन पी पे एक लड़की आती है जिसका नाम है चिन्मयी ठीक है वो थ्री ईयर एल के लिए है तो मुझसे पूछना अन के ऐप पे आती है मेरी जो इलेवन पी वाली क्लास होती है ना अन अकेडमी पे तो चिन्मयी से पूछना उसने टेस्ट दिए है आई थिंक दो या तीन टेस्ट दिए हैं ठीक है हाँ हेमंत तुम क्लास में पूछ सकते हो इलेवन पी वाली क्लास में सो दिस इज द स्टैटिक जी के दिस इज द स्टैटिक जी के ओके श्योर है जो भी थ्री ईयर के लिए हो फाइव ईयर के लिए हो आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे 11 पी पे एक रात में मेरी क्लास होती है वो ऐप पे होता है बच्चों इस पे होता है अन अकेडमी के ऐप पे होता है ठीक है अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे होता है ठीक है बच्चों आप वहाँ ज्वाइन करना वहाँ पे बच्चे आते हैं आप उनसे फाइव ईयर और थ्री ईयर एल के टेस्ट के बारे में पूछ सकते हो कौन सी मैम एग्जाम एग्जाम नहीं होते टेस्ट होती है जैसे मॉक टेस्ट होते ठीक है मॉक टेस्ट होता है राइट मॉक टेस्ट होता है वो थ्री ईयर के लिए भी अवेलेबल है और फाइव ईयर के लिए भी अवेलेबल है समझ गए ओके सो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टच इज द बॉर्डर ऑफ चाइना सो द करेक्ट आंसर इज इट्स किन्नौर इट्स नॉट सिरमौर इट्स किन्नौर गॉट इट क्या होगा बच्चों किन्नौर इज द करेक्ट आंसर गॉट इट क्लियर है सभी को एनी so next question is this one next question is this one 
मैम कोई बात ही नहीं करता आपका एमन तुम पूछोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बताएगा नहीं मैं मैं वहाँ पे आपको आप कमेंट करना मैं वहाँ पे बोल दूंगी वो बता देंगे आपको ठीक है शौर्य सिंह गल्फ ऑफ खम्बर सो वॉट इज़ द नेम ऑफ द डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया लोकेटेड फार फ्राम गुजरात कोस्ट इन इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सो इट इज़ सर ग्रेक सर क्रेक इज द करेक्ट नो इट्स नॉट गल्फ ऑफ खम्बर इट्स सर क्रेक इट्स सर क्रेक ना हाउ इट इज सी आप लोगों को पता है सर क्रेक के बारे में एनी वन फिर से तुम लोगों ने तुक्का मारा भाई साहब जल्दी से बताओ आपको पता होना चाहिए कि दिस द क्रीक फ्लोज इनटू द अरेबियन सी एंड सेपरेट गुजरात स्टेट इन इंडिया फ्रॉम सिंध प्रोविंस इन गुजरात पाकिस्तान राइट सो बी ही होगा राइट बच्चों सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया जो है वो यूएन का मेंबर बना है कौन से ईयर में इंडिया है जो यूएन का मेंबर बना है वो कौन से ईयर में एनी वन so the correct answer is 1945 so the correct answer is it's 1945 so next question Which of the following passes lies in the Satluj Valley? Which of the following passes lies in the Satluj Valley? जल्दी से बताओ बच्चों रितुजा हेमंत राही शौर्य आशीष मैम फाइव ईयर वाला देख सकते हैं क्या ये क्लास आशीष आर यू इन द क्लास आशीष आर यू देर आशीष अगर सॉरी uh, मैंने तुम्हारे कमेंट नहीं देखे अगर तुम हो तो मुझे बताओ ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ ओके आई थिंक वो चला गया मैंने तुम लोग रिप्लाई करते थे ना मेरे बदले मैंने कमेंट नहीं देखे थे चलो कोई बात नहीं क्या ही बोल सकती हूँ मैं आशीष देखो बच्चों मैं फिर से सेशन में रिपीट कर रही हूँ ये करंट अफेयर है ये कोई थ्री ईयर प्लस थ्री ईयर और फाइव ईयर नहीं देखता है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये तो स्टार्टिक जी के स्टार्टिक जी के भी सो द करेक्ट आंसर इज सिपकिला इज द करेक्ट आंसर सिपकिला जो है पास लाइज इन द सतलज वैली सो ओटो हैन फेमस है किस चीज के इन्वेंशन के बाद ओटो हैन मैन जल्दी से बताओ ओटो हैन मैन एटम बॉम ओके एनी वन एनी वन विच वन इज द करेक्ट आंसर नो दिस इज वो लिखा हुआ है ठीक है लेकिन करंट अफेयर जो है वो सभी के लिए बराबर होता है बच्चों सिर्फ क्लैट वाला सेक्शन ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा और वैरायटी पढ़ना होता है सो द करेक्ट आंसर इज एटम बॉम्ब Atom bomb is the correct answer. Who wrote the play Utara Ramacharita? 
Which one is the correct answer? Jaldi se batao. Now all in this exam dal do ma. Hi Heman, thik hai, main wahi karungi. Okay, Harsha. Okay, so the correct answer is Bhava Bhuti. It's Bhava Bhuti is the correct answer. ठीक है So next question, which of the following was the code language during the reign of Akbar? Which of the following was the code language during the reign of Akbar? Come on. Right, you can go match the match. You can go to the match. Persian, okay. Persian. Jaldi se batao bacho. The correct answer is Persian. Which philosophical system was founded by Vallabhacharya? Which philosophical system was founded by Vallabhacharya? Come on, jaldi se batao bacho. Jaldi se bataiye. So the correct answer is it's Shudha Shudha Dvata. Shudha Dvata. So next question. Who built the Ibadat Khan at Fatehpur Sikri? Heman, agar karna hai to aap practice kar sakto. Mein aapko pehle bhi bola tha. Ek uh, universal ki book aati hai, aap usse practice kar sakte hai. और नहीं तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप लूसेन की स्टैटिक जी के आती है वन लाइनर वो कर सकते हो ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज अकबर वेरी गुड मोहम्मद गौरी वाज फर्स्ट डिफीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मोहम्मद गौरी कम ऑन आंसर करिए बच्चों So anyone, jaldi se batao. So jaldi se batai bacho.
सो द करेक्ट आंसर इज मैम अरिहंत की बुक कैसी रहेगी सही है अनघा सही है सो द करेक्ट आंसर इज भीमा टू भीमा टू इज द करेक्ट आंसर सही है रुजा देखो मुझे यूनिवर्सल पर्सनली पसंद है आप अपना देख सकते हो आपको जो अच्छा लगे वैसे अच्छा है अरिहंत भी सो नेक्स्ट क्वेश्चन महजरनामा वॉज प्रोमलगेटेड बाई एम्पर अकबर इन महजरनामा वॉज प्रोमलगेटेड बाई एम्पर अकबर इन हेलो कैसी हो कैसी हो काजल सो द करेक्ट आंसर इज इट्स फिफ्टीन सेवेंटी नाइन फिफ्टीन सेवेंटी नाइन इज द करेक्ट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी इंग्लिश uh, लिटरेचर के क्वेश्चंस नहीं आते ऋतुजा सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं और आरसी रहती है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रेंशन अष्ट प्रधान शिवाजी के जो थे मुझे बताओ वो इनमें से कौन इंक्लूडेड नहीं थे मतलब सुमंत मजुमदार वकीला नवीस या वकील विच वन इज द करेक्ट आंसर यस एग्जैक्टली इट इज लॉन्ग टाइम so the correct answer is its वकील ठीक है at which place was अकबर born at which place was अकबर born come on अकबर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों so the correct answer is amar court okay so humayu nama was written by humayu nama was written by gulbadan begum akbar humayu abul fazal gulbadan begum akbar humayu fazal so the correct answer is gulbadan begum which among the following hindu painter was sent by jahangir to portrait shah abbas one of persia come on answer kariye bachcho which among the following hindu painter was sent by jahangir to portrait shah abbas first of persia The correct answer is Vishen Das. Very good, Shara. So, who propounded the Saptanga theory? Who propounded the Saptanga theory? It's Manu Charaka Kautilya. It's Tulsi Das. It's Manu Charaka. It's Kautilya. It's Tulsi Das. Come on, answer, kariye bacho. so the correct answer is kautilya kautilya is the correct answer and this is the last question ki public opinion kya hota hai opinion of the majority ya opinion of the people on political matter or uh, exactly the opinion based on reasoning which is for the welfare of whole society सो द करेक्ट आंसर इज इट्स ए सो ध्यान से देखिएगा बच्चों मैं आपको बता दूँ कि अभी एग्जैक्टली exactly क्या चल रहा है सो so, ध्यान से देखना ये टॉपर रही है कॉन्ग्रेचुलेशन क्लास टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर टॉपर्स 
इसके अलावा बाकी सारे बच्चे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारे बच्चे जिनके एन एल यू एडमिट मतलब ऑब्वियसली एन एल यू में होगा रैंक अच्छे हैं सो so, ध्यान से देखना एन अकेडमी में एडमिशन टेस्ट चल रहा है क्लास थाउजेंड ट्वेंटी फाइव सुपर चार्ज योर क्लास टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव प्रपरेशन में थान अकेडमी एंड यू वर्सन टफ स्कॉलरशिप और डिटेल पेपर एनालिसिस की जाएगी सो टॉप टेन रैंक का उसको ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अमेजॉन वाउचर मिलेगा सो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन को फोर पी एम पे स्कैन कर लो क्यू आर कोड सो ध्यान से देखना क्लास टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव फाउंडेशन बेसिक बेगा सीरीज क्लास सीरीज चल रही है ये स्पेशल क्लास है डिसंबर ट्वेंटी से ट्वेंटी फोर चल रहा है इस क्यू आर कोड को स्कैन कर लो दीज आर द एक्जैक्ट एडुकेटर जो कि आपको गाइड कर रहे हैं सो लॉब स्टारा बैच चल रहा है दिस इज फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फोर्टीन दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है सो बैच की यू एस पी आपको विजिबल है आप मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो ये yes, दस बजे आ जाना है दस बजे आ जाना दस बजे ग्यारह बजे दोनों टाइम क्लास है सो यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन दैट इज ए पूजा वन वन सो दूसरी जो बैच चल रही है ये ड्रॉपर्स बैच है फॉर क्लास टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव डिसंबर ट्वेंटी एट से स्टार्ट हुआ लैंग्वेज इन इंग्लिश सो इफ यू वॉन्ट टू इनरॉल इन दिस कोर्स यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन दैट इज ए पूजा वन वन सो इसके अलावा आप देख सकते हो बच्चों क्लाटा गॉनिक प्रोग्राम में एवरीथिंग इंप्लॉय जो मिलता है इसके अलावा रिजाइन फीचर मिलेगा लाइव इंटरिंग सेशन मिलेगी डिटेल फिजिकल नोट डिलीवर टू डोर से प्रिंटेड फुल मार्क टेस्ट डिलीवर डाई टू डोर से प्रिंट ऑफलाइन मार्क टेस्ट एट आर एन अकेडमी सेंटर सो बाय बच्चो बाय बाय ठीक है बाय टेक केयर बाय